吹啊吹，蕾蕾，不喜欢玩这个风车吗？嗯、不要。嗯对不起，奶奶，妈妈得先去找爸爸，妈妈实在没有办法带路。但奶奶放心，乖啊，一定有一天，妈妈会把你抱回身边的。奶奶听见了吗？下次再来吧，好，下次再来啊！哦，宝贝儿，宝贝儿，啊，干嘛啊？你干嘛？大壮，我求你了，一定要好好带奶奶，多关心她。我知道你工作忙，但是不要全交给爸妈，好吗？你就一定要让大壮重新幼儿园。这不用你说。刘倩荣，别耍赖啊！走吧，以后有的是时间看。我终于闻到了袁坤常跟我说的这个地方的空气。呃，你想先去住处看看，还是有别的想法？先去吃饭吧，飞机上的饭太难吃了。好。还好有你在，这次过来，我觉得我都快把勇气用光了。睡一觉就回来了。我有好多话想跟你说。我也是。你想吃什么？中餐？吃披萨吧。能不能找到袁坤之前打工的那个地方啊？我好想看看，是不是像他心里给我描述的那个样子。我一会儿带你看吧。嗯，好。佳姐，你怎么样啊？有没有找男朋友？这段时间乱七八糟的，我在电话里也顾不上问你这些。算有吧，真的，老外吗？华人。没意思。你在这边都待了这么长时间了，干嘛不找个老外啊？我觉着，老外比中国人简单的多，不像那些中国男人。不过袁坤不算。哎。他现在怎么样了？你有没有见到他，啊，表姐？你不是想吃披萨吗？我家里有个微波炉，我明天给你拿过来。你去超市买些简装的，回来一加热就好了，能省很多钱呢。好啊，这次出来我都快被中介给掏空了。哦，对了，你出来的时候，达川呢？见了孩子没有？奶奶哭的呀。我也跟着一起哭，真的不敢回想那个画面
，你觉得我做的过分吗，表姐？即便那个女人说她有个什么未婚夫，可那天晚上我要是不去闹，保不齐就出轨了，你不觉着吗？也许吧。所以说，婚前十个男人九个人说的一点都没错。我不是说姐夫啊。其实倩蓉，这个给他有用吗？送给袁坤南。我才没那么细呢，这是我们俩好了一年，袁坤送给我的。他把我们俩来往的信件都工工整整的写在上面，还贴了照片儿。看不出来吧？一个搞理工的大老粗，后来他还舍不得给我，自己又抄了一本，说每天晚上看着这个东西才能入睡。他大概把所有的心力全都用在我身上了。我当时就想，我可能再也遇不到比他更爱我的人了。这些全部被我给毁了。表姐，你说，他要是看到这个东西，会不会原谅我一些？你看这个，他会吗？也许吧，真的吗，表姐？有这可能？你有告诉他，你来吗？袁叔叔知道，他应该告诉他了吧？是吗？应该是。我现在真的好纠结，又想见他，又怕见。我把他给伤透了。袁坤那个女朋友，你见过吧？怎么样啊？你跟我说说，说实话。袁叔叔跟我说，他们以前是异地恋，到现在也没多长时间，不冷不热的，好像袁坤也没打算跟他结婚，至少眼下是。要是这样，我是不是还有机会啊，表姐？不过，不管他们发展到什么程度，我这次都要跟袁坤谈谈，很重要、非常重要的事情。等回头我再告诉你啊。也许袁坤会回心转意的，到那个时候，我马上就可以告诉你了。袁坤会原谅我。倩蓉，我现在就把袁坤叫出来，行吗？现在，坐下。哎呀，你快坐下！你怎么比我还激动啊？不行不行，总得等我换件衣服吧。不过，我也迫切的想见到他。我今天晚上就给他打电话，你把他的电话号码告诉我，好吗？我写给你。